Bukas sa araw, masakit ba lagi ang iyong katawan at madalas nangihina ang pakiramdam? Nagpa-check up ka naman, pero sabi nito, wala namang problema. Baka naman kulang ka lang sa vitamin D. At gaano kaimportante ito sa ating kalusugan? Ang vitamin D ay hindi talaga vitamin, kahit ito ang tawag sa kanya. Ito ay isang pro-hormone, mga nutrient na hindi nagagawa ng katawan. Nagpaproduce lang ng vitamin D ang katawan kapag ikaw ay na-expose sa araw, kumakain ng mga pagkain mayaman sa vitamin D at nagtitake ng vitamin D supplement. Mahalaga ang vitamin D upang mapanatiling masigla ang katawan at mapangalagaan ito laban sa maraming sakit tulad ng type 1 diabetes at cardiovascular disease. So paano malalaman kung kulang ka sa vitamin D? Ano-ano ang mga nararamdaman o senyales na kailangan mo ng kaibiganin si Haring Araw? Isa-isahin natin. Number 1. Walang gana. Laging nanlalambot. Tamad kumilos, walang ganang makipag-usap o makisalamuha sa tao. At minsan naman ay balisa. Kung wala namang ibang health issue, makabubuting ipacheck. Baka kulang ang katawan sa vitamin D. Dahil ang sunshine vitamin ay mahalaga sa masiglang takbo ng isip at pagkabalisa. Ugaliing lumabas sa umaga para maarawan, makalanghap ng sariwang hangin, at ma-appreciate ang paligid. Kumain din ng mga pagkaing sagana sa vitamin D tulad ng pula ng itlog, cereals, at mackerel upang bumalik ang sigla. Power Up! Number 2. Masakit ang kasukasuan o muscles Mahirap malaman agad ang dahilan ng pagsakit ng kasukasuan. Pero may mga ebidensya na ang vitamin D ay isa sa maaaring dahilan sa nararamdamang sakit. Sa isang pag-aaral sa mga taong may pabalik-balik na sakit ng katawan, na pag-alaman na 71% sa kanila ay kulang sa vitamin D. Ang vitamin D ay napakahalaga sa maayos sa takbo at lakas ng muscles. Ilang pag-aaral ang nagpatunay na ang pag-inom ng mataas na dosage ng vitamin D supplements ay nakatutulong upang mabawasan ang iba't ibang uri ng sakit ng katawan. Get up and go! Number 3. Pinapawisan ang ulo Isang sintomas ito na mababa ang supply mo ng vitamin D. Ayon sa express.co.uk, ang pamamawis ng ulo at anit ay isang indikasyon na kailangan mo na mag-take ng vitamin D supplement, magpa-araw at kumain ng mga pagkaing masustansya sa vitamin D. Sweat it out, guys! Number 4. Parating nahihilo Kapag kulang sa vitamin D, maaari maging sanhi ito ng pagkahilo kung magkaminsan ay vertigo. Dahil sa maraming health benefits ang vitamin D, inirerekomenda ng mga research author na alamin ang vitamin D supply ng mga pasyenteng may vertigo at kung kailangan nila ng vitamin D supplement. Goodbye, Hilo! Number 5. Masakit ang buto Ang pananakit ng buto ay isang indikasyon na kulang ka sa vitamin D at calcium. Ito ay maaaring maging dahilan ng panganib ng bone fracture, osteoporosis, rickets at osteomalacia lalo na sa mga kababaihan. Ang vitamin D ay mahalaga upang mapanatili ang masiglang buto at bone tissue replacement. Libre naman ang araw, magbilad lang araw-araw kahit 15 minutes sa umaga. Let the sunshine in! Number 6. Hirap makatulog Lumabas sa research na may kaugnayan ang vitamin D sa kalidad ng pagtulog. Ayon sa Healthline, sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagsabi na ang mababang level ng vitamin D ay may kaugnayan sa mataas na panganib ng hindi pagkatulog o kulang sa oras ng pagtulog. Although wala pang scientific research na ang pag-supplement ng vitamin D sa gabi ay nakaaapekto sa pagtulog. Pero kung kulang ka sa vitamin D, labas-labas lang sa umaga at makipagkita kay Haring Araw para sa gabi mahimbing ang tulog. Sleep tight! Number 7. Matagal gumaling na sugat Kung hindi ka naman diabetic at napansin mong mabagal o hindi gumagaling ang sugat, baka vitamin D deficient ka. Malaki ang papel ng vitamin D upang mapanatiling masigla ang balat. Sa katunayan, lumabas sa resulta ng isang test tube study na ang vitamin D ay nagpapataas ng production ng compounds na mahalaga upang makabuo ng panibagong skin. Ito ay bilang parte ng wound healing process. Ayon sa Healthline, magpa-check up kung gaano ang vitamin D ang kailangan mo para dagdag pogi at ganda points. Number 8. Feeling pagod at nangihina Maraming dahilan ang pangihina at feeling pagod at isa rito ang kulang sa vitamin D. Hindi natin ito pansin pero maraming case studies na ang nagpatunay na ang mababang blood levels ng vitamin D ay dahilan ng pangihina. 
na maaaring may malalang negatibong epekto sa kalidad ng iyong buhay. Napatunayan din na ang pagdagdag ng vitamin D supplements sa diet ay nakapagpapababa ng pakiramdam ng pagod at pangihina. Kaya itaas ang level ng vitamin D sa pamamagitan na pagkain ng isda, fish oil at atay. Ibalik ang lakas! Number 9. Sobrang timbang Kapag sobra sa timbang, natural na mas nangangailangan ng katawan ng sapat na vitamin D at karaniwang kulang sa vitamin D ang mga taong sobra sa timbang. Dahil marahil ito sa malaking dilution sa mas malaking volume ng taba, serum, atay, muscle at iba pang mechanisms ayon sa NIH.gov. Again, labas-labas lang para maarawan, kumain ng seafood, mushroom, fatty fish, mag-vitamin D supplement at higit sa lahat, magbawas ng timbang. Galaw-galaw lang pag may time. Number 10. Kulang sa lakas. Pansin mo ba, kahit simpleng squats, exercise lang, hingal ka bayo ka na? Tingnan mo, baka kulang ka na sa vitamin D. Dahil isa ang vitamin D sa mahalagang vitamina na kailangan ng katawan upang ma-achieve ang optimal athletic performance. Pwede ka mag-take ng vitamin D supplement o mag-walking exercise under the sun para triple panalo. Nakapag-ehersisyo at nadagdagan na ang vitamin D mo, masigla pa ang katawan mo. Ikaw na! Number 11. Problema sa puso Mataas sa blood pressure? Nagbabadyang sakit sa puso? Pacheck ka! Baka vitamin D deficient ka lang kasi ang kulang sa vitamin D ay naiuugnay sa pagtaas ng panganib ng sakit sa puso, mataas na level ng dugo, stroke at iba pang cardiovascular diseases ayon sa Healthline. Kay dali lang naman gamutin kung kulang ka sa vitamin D. Madalas namang umaraw, may mga suplemento at pagkain na angkop sa iyo. Tandaan, isa lang ang puso. Patibukin ito ng maayos. Number 12. Nagiging malilimutin Hinahanap mo ang iyong salamin? Check mo ang ulo mo. Di alam kung saan nailapag ang lapis? Check mo ang tenga mo. Nandun sila lahat. Bakit ka nagiging malilimutin eh ke bata-bata mo pa? Pacheck ka rin. Baka kulang ka lang sa vitamin D. Ang vitamin D ay may neuroprotective effect at nagpa-preserve ng maayos sa tapo ng nerves. Huwag mo nang paabuting malimutan ang iyong pangalan. Go na kay Doc para maresetahan ng vitamin D supplement. What's that again? Number 13. Nalalagas na buhok Ang vitamin D ay nagpapasigla na pagtubo ng buhok at kung kulang ka sa vitaminang ito, natural na malalagas ang iyong crowning glory. May research na nagsasuggest na ang mababang level ng vitamin D ay may kaugnayan sa alopecia areata. Isang malalang sakit ng pagkalagas ng buhok hindi lang sa ulo kundi sa ibang parte ng katawan. Ayon sa Healthline, bukod sa vitamin D, kailangan mo rin kumain ng mga pagkain na kapagpapatubo ng buhok tulad ng itlog, berries, avocado, kamote, matabang isda, at nuts and seeds. Here's the deal! Number 14. Pabalik-balik na impeksyon Isa sa importanteng papel ng vitamin D sa katawan ay ang palakasin ang immune system upang malabanan nito ang mga virus at bacteria na sanhinang maraming sakit. Kabilang na ang impeksyon. Kung laging nakararanas ng impeksyon at pabalik-balik ito, baka mababa o kulang ka sa vitamin D. Ang vitaminang ito ay direkta nag interact sa iyong cells na responsable upang labanan ang impeksyon. Say no to infections! Number 15. Nakararanas ng depresyon Wala ka namang mabigat na problema, pero bakit parang nadedepress ka? Sa mga review study, sinabi ng mga researcher na may kaugnayan ang vitamin D deficiency sa depresyon, lalo na sa mga matatanda. Lumabas sa kanilang pag-aaral na nakatutulong ang vitamin D sa mga taong kulang ng vitaminang ito upang umayos ang pakiramdam na depresyon. Be well, alright? Gaano katagal dapat magpaaraw? Si Haring Araw ang best source mo ng vitamin D. Kapag ang iyong balat ay na-expose sa sikat ng araw, gumagawa ito ng vitamin D mula sa cholesterol. Para mapanatili ang malusog na blood levels, magbilad sa araw mula 10 hanggang 30 minuto, maraming beses bawat linggo. Kung dark skin ka, mas higit sa 30 minutes. Ang pagbilad sa araw ay depende rin kung gaano kasensitibo ang iyong balat sa init. Paano malalaman na kailangan mo ng vitamin D? Pangkaraniwan na kulang tayo sa vitamin D. Pero kadalasang hindi natin ito alam. Dahil ang mga senyales at sintomas na nabanggit dito ay pangkaraniwang nararamdaman bilang common illness. 
So, kumonsulta sa doktor na siyang magre-recommenda na mag-undergo ka ng serum vitamin D blood test. Dito malalaman kung mataas, tama lang, hindi sapat, o kulang ka sa vitamin D. Ayon sa Medical News Today. Ikaw, nararamdaman mo ba na kulang ka na sa vitamin D? Paano at ano ang ginawa mong lunas? Take Fern D every day for your dose of sunshine, even when it's cloudy, even when it rains, morning or night. You'll always be alright. Fern D, vitamin D even without the sun.